parliamo eh, della funzione tangente e cotangente ed eh, andiamo a vedere come queste due funzioni sono legate e quali sono le loro caratteristiche in considerazione anche delle funzioni seno e coseno da cui loro derivano. Partiamo dunque dalla funzione tangente. La tangente ci ricordiamo che è il rapporto tra il seno ed il coseno. Con questa animazione andiamo a vedere come quando l'angolo inizia a salire partendo da zero il seno farà la sua, eh, il suo grafico, avrà il suo grafico ed andiamo a vedere anche il coseno e andiamo a vedere come si modifica il grafico della tangente che è il rapporto dei due. Quando l'angolo è vicino a 0, vediamo che mentre il coseno parte da 1, il seno parte da 0, dunque abbiamo seno fratto coseno e dunque abbiamo un numero molto vicino ad, eh, a 0. Infatti se andiamo a leggere qui i numeri sono 0.15 diviso 0.98 e abbiamo 0.16. Quando il seno l'angolo inizia a salire, vediamo ad esempio arriva verso pi greco quarti, vediamo che i due angoli valgono eh, lo stesso valore e dunque la tangente vale, eh, vale 1. Ecco ad esempio andiamo a salire, eh, più o meno, adesso è difficile prendere proprio pi greco quarti, ecco più o meno così, 0,7, 0,7. Um, andiamo ancora a salire verso, uh, verso pi greco mezzi e vediamo che quando saliamo verso pi greco mezzi il seno diventa molto piccolo e è molto grande rispetto alla sua oscillazione quindi 0,99 mentre il coseno diventa uh, piccolo 0,076 e vediamo come il grafico della tangente inizia a salire perché il denominatore inizia a scendere quando ci spostiamo ancora di più verso l'angolo pi greco mezzi, quindi facciamo, eh, facciamo scendere ancora di più il coseno, andiamo a vedere come la funzione tangente inizia a salire vertiginosamente. Ecco, 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 ad esempio prendiamo questo punto qui, arriva a 15, perché questo è 0,065, se riuscissimo a salire ancora un pochino... Magari così, no troppo, allora facciamo in quest'altro modo, facciamo qualche tic, ecco i tic sono troppo grandi e quindi vabbè, lo facciamo a mano, più o meno ci accorgiamo, ecco ad esempio qui 15 e poi 23 e così via. Quando invece passiamo pi greco mezzi, ecco ad esempio qui, vediamo come ad esempio il coseno è 6.12 per 10 alla meno 17, quindi piccolissimo, e vediamo come il, la, la funzione tangente va a 753.000. Quando passiamo pi greco mezzi, succede che il coseno diventa negativo, il seno diventa positivo, e quindi andiamo a vedere che il grafico della tangente ricomincia qui. Vediamo però che a pi greco mezzi ci si forma un... Ehm, un asintoto verticale perché il coseno proprio a pi greco mezzi è 0, dunque un numero, quindi il numero del seno che è 1 diviso 0 non è possibile farlo, quindi quando abbiamo questo, questa situazione a pi greco mezzi la tangente ha qui un asintoto verticale, quindi andiamo, continuiamo a salire con l'angolo, vediamo come il seno rimane positivo, il coseno invece diventa negativo, diventa negativo, dunque la tangente è negativa, ed eccolo qui il grafico della tangente, fino ad arrivare all'angolo di pi greco, dove eh, il seno mi diventa 0, e infatti vediamo, la, il coseno diventa 1, e vediamo come la tangente infatti tocca 0. Andando avanti, andando avanti ci avviciniamo all'angolo di 3 mezzi pi greco, quando ci avviciniamo verso 2,70 il coseno torna ad essere 0, quindi seno fratto coseno torna ad avere un asintoto verticale e poi ecco la tangente vediamo che si ricongiunge a 2 pi greco. Quindi vediamo insomma come il grafico del seno e del coseno quando vado a modificare l'angolo seno e coseno, vediamo come la funzione tangente disegna eh, il, suo, il suo grafico. Ecco, andiamo avanti e facciamo lo stesso discorso per la cotangente. La cotangente invece è coseno su seno, quindi ci accorgiamo subito che quando eh, all'inizio, quindi angolo 0, 
il seno è molto piccolo, il coseno invece è vicino a 1 e quindi vediamo come la cotangente ha un, ha un asintoto verticale, mentre come eh, iniziamo a salire con l'angolo vediamo che verso pi greco mezzi è il coseno adesso che fa 0, il seno invece fa 1 e dunque la cotangente tocca 0 andando avanti come ci avviciniamo verso l'angolo di pi greco la cotangente inizia a riavere un asintoto verticale perché a pi greco è questa volta il seno ad avvicinarsi verso lo 0 e così via, insomma, ogni pi greco, vediamo che la cotangente disegna il suo grafico, che qui possiamo tranquillamente animarlo e vedere come eh, quando il seno e il coseno eh, oscillano nel loro, eh, nel loro intervallo, eh, la cotangente disegna il suo grafico. Ecco, l'andiamo a vedere in maniera eh, particolare, il grafico eh, della, della tangente, lo andiamo a vedere ed andiamo anche a dare alcuni, eh, alcune, alcuni altri dettagli che fino adesso non avevamo visto, eh, magari lo vediamo più nel dettaglio, ecco così, senza codice. Allora, come si fa a disegnare il grafico della tangente? Innanzitutto andiamo a vedere che il dominio della tangente non è come quello del seno e del coseno, che è tutto R, ma qui il dominio è tutto R tranne gli X che sono diversi da N pi greco mezzi, con N uguale a più o meno 1, più o meno 2, più o meno 3. In questo modo andiamo a togliere tutti i pi greco mezzi, 3 mezzi pi greco, 5 mezzi, 7 mezzi, sono tutti gli eh, angoli in cui il denominatore si annulla, seno fratto coseno, cioè sono tutti gli angoli in cui il coseno diventa 0. Mentre andiamo a vedere che il codominio della tangente, il range della tangente, è tutto R, e questo lo andiamo a vedere perché eh, il, la, cotangente riesce, la tangente riesce a raggiungere tutti i punti di R. Il periodo. Ecco, andiamoci a accorgere del periodo. Il periodo della tangente, a differenza del periodo del seno e del coseno, non è 2 pi greco, ma la tangente si ripete uguale a se stessa ogni pi greco. Oppure, come abbiamo visto per eh, il seno e per il coseno, la tangente ha, eh, se ho tangente di omega x, il suo periodo è pi greco fratto omega. Quando io vado a disegnare la tangente, tra l'altro, posso andare a disegnare, ad esempio, i suoi asintoti, meno pi greco mezzi, pi greco mezzi, oppure pi greco mezzi, tre mezzi pi greco, e andare ad esempio a prendere due numeri come meno pi greco quarti e pi greco quarti dove sono sicuro che la tangente è uguale a 1. Quindi andiamo a disegnare questi due e poi ci facciamo passare una curva in mezzo così. Un altro aspetto segnato qui dalla freccia è il fatto che la funzione tangente è una funzione crescente. Andiamo a vedere invece il grafico della cotangente nei minimi dettagli. Il dominio della cotangente questa volta, essendo la cotangente coseno su seno, andiamo a togliere tutti gli angoli dove il seno si annulla, quindi 0, perché il seno a 0 fa 0, pi greco, 2 pi greco, 3 pi greco e così via. Quindi il dominio della cotangente sono tutti gli x diverso da n pi greco, con n uguale a più o meno 1, più o meno 2, più o meno 3. Come per la tangente, il codominio della cotangente invece prende tutto l'asse dei numeri reali, quindi il codominio della cotangente è tutto R, ed il suo periodo, ancora una volta, come la tangente, è pi greco. Ancora una volta, se ho cotangente di omega x, il suo periodo è pi greco su omega. Altra caratteristica della cotangente che invece in questo... In questo frangente si differenzia dal tangente e che è una funzione decrescente. Ancora una volta, se voglio andare a disegnarla in maniera particolare, parto da un suo asintoto, arriva ad un altro asintoto e disegno due suoi angoli particolari, in questo caso pi greco quarti e tre quarti pi greco, dove sono sicuro che la cotangente fa 1 perché il seno e il coseno a pi greco quarti e tre quarti pi greco valgono stesso valore in valore assoluto.
Uh, ecco, vediamo ecco, una cosa interessa- interessante, insomma, carina, è il fatto che ci sono delle anolo- ancora, ancora di più delle analogie tra la tangente e la cotangente, cioè che meno, se andiamo a disegnare il grafico di meno tangente e il grafico della cotangente, vediamo come le due si assomigliano molto nello shape, cioè sono, hanno lo stesso andamento, ma sono... Eh, spostate eh, di, 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 sono spostate sull'asse, eh, sull'asse reale ma vediamo come si assomigliano davvero tantissimo oh, eh, andiamo a disegnarla così come abbiamo fatto con il seno e il coseno andiamo a eh, vedere eh, come si disegnano i grafici deducibili della funzione, delle funzioni tangenti e cotangenti la prima cosa andiamo a vedere tre cotangente per disegnare tre cotangente dobbiamo prima di tutto andare a disegnare i eh, propri asintoti. Dal momento che è soltanto 3 per cotangente, ehm, la, gli asintoti sono gli stessi della cotangente, quindi eh, 0, pi greco, 2 pi greco, 3 pi greco. Se ad esempio un esercizio ce lo chiede di disegnarlo nel proprio soltanto nel proprio intervallo, ehm, nel proprio periodo possiamo disegnarla soltanto tra 0 e pi greco, se ci chiedono ad esempio di disegnarla tra 0 e 2 pi greco oppure tra meno pi greco e pi greco, insomma a seconda di come eh, dobbiamo svolgere l'esercizio. Ma la differenza tra la cotangente e tre cotangente è il fatto che tre cotangente è più inclinata dal momento che a pi greco quarti a tre quarti pi greco, a pi greco quarti invece di fare 1 fa 3, e a tre quarti pi greco invece di fare meno 1 fa meno 3. Ecco dunque, vediamo che poi quando andremo a salire con, a scendere con, con, gli, con gli angoli, cioè ad andare verso lo 0 o verso pi greco, andremo a vedere che queste due eh, funzioni eh, andranno una sopra l'altra. Oh, qui invece disegniamo una funzione un pochino più complessa eh, per chi non ha... Ehm, non sa come andare a vedere lo shift dei, del, del, dell'argomento o come non si fa ad aggiungere questo più 2 sul grafico di una funzione trigonometrica vi consiglio di andare a vedere i video eh, riguardanti le, i grafici delle funzioni trigonometriche noi qui andremo un pochino più velocemente perché eh, tutte queste cose sono già state fatte facciamo uno shift dunque dell'argomento la prima cosa di determiniamo il periodo il periodo della cotangente abbiamo detto è pi greco su omega in questo caso omega è un mezzo quindi quel, il, il, il numero che precede che moltiplica la x quindi pi greco diviso un mezzo quindi 2 pi greco quindi andremo a disegnare una funzione periodica di 2 pi greco Vediamo inoltre di quando è shiftata questa funzione. Poniamo come al solito un mezzo x meno pi greco uguale 0, risolvendo abbiamo che x è uguale a 2 pi greco. Dunque la funzione la posso far partire da meno 2 pi greco arrivare a 0, oppure da 0 a 2 pi greco e così via. Uh, Vediamo quanto vale in alcuni angoli particolari. Andiamo, come al solito, a spezzare il proprio ehm, il dominio, anzi il periodo della cotangente. In questo caso, vedete, da 0 a 2π. Come abbiamo fatto per il seno e per il coseno, andiamo a spezzare il, ehm, il periodo eh, in quattro parti. Quindi... Andremo a vedere quanto vale a pi greco mezzi, a pi greco, a tre mezzi pi greco, a due pi greco, anche a zero chiaramente, dove parte? A zero e a due pi greco la cotangente avranno un asintoto verticale, come abbiamo detto poc'anzi. Ehm, ecco, a pi greco mezzi vale meno uno, infatti ad un quarto del periodo, se noi immaginiamo un quarto del periodo, la cotangente vale uno e in questo caso... Quindi 1 per meno 3 più 2 uguale a meno 1. E che cosa vuol dire? Vale 1, tutto questo pezzo varrà 1 per meno 3 più 2. A pi greco invece vale 2. Infatti a metà del proprio periodo la cotangente vale 0. In questo caso, meno 3, più 2, meno 3 per 0, quindi tutta questa pa- parte fa 0, per meno 3, più 2, quindi a pi greco la mia funzione farà 2.
andiamo a vedere quanto fa invece a 3 mezzi pi greco a 3 mezzi pi greco se ci andiamo a ricordare cioè a 3 quarti del, pe del proprio periodo la cotangente vale meno 1 dunque tutta questa parte vale meno 1 meno 1 per meno 3 fa 3 più 2 5 quindi a 3 mezzi pi greco la cotangente farà 5 a quel punto parto dall'asintoto verticale sinistro vado verso pi greco mezzo dove, dove fa meno 1 a pi greco fa 1 a 3 mezzi fa 5 e, e risalgo scusate a pi, greco, a pi greco fa 2 a 3 mezzi fa 5 e risalgo se non è chiaro il fatto che a un quarto del periodo eh, la funzione fa 1 a tre quarti del periodo fa meno 1 eh, basta tornare eh, qui sul grafico della cotangente ad accorgerselo, accorgersi a un quarto del periodo, vedete questo è l'intero periodo, se io vado a dividere il periodo in 1, 2, 3, 4 parti, ok, all'inizio all'asintoto verticale, a, 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 alla fine del periodo all'asintoto verticale, ad un quarto del periodo fa 1, a eh, metà del periodo fa, eh, vale 0, a tre quarti del periodo vale meno 1. Eh, mutando queste cose in base all'esercizio che abbiamo riusciamo a risolvere un esercizio del genere ecco dunque anche questa lezione è finita eh, se eh, vi è piaciuta vi prego di iscrivermi al canale e ci vediamo alla prossima